妈。向建芳跟你说什么了？他说和我在一起，你能相信吗？能啊，有什么不能的？你们之前又不是没有在一起过。但是，我我没答应他。因为那个合同，我心里不安。你把它还给我吧，就当什么也没发生过。冷静点儿，伊丽丝，你的不安就只是因为合同吗？有些事已经改变不了了，但是合同还是来得及的。合同的乙方是我，你是想让我把到手的利益让出去？就是为了你的不靠谱的感情吗？时候不早了，洗洗睡吧。料酒要根据海鲜的量适时做增减，料酒如果多的话，味道会太甜；一旦少了的话，香味会出不来。就是要开大火，迅速把海鲜煮熟，顺便让酱汁入味。你记住，海鲜这种东西不能煮太久，口感会变硬。这一份在酱汁拌好以后，你才把死神辣椒放进去。嗯，所以这个死神椒的味道让汤头吃的太湿，口感自然太辣。在你放死神辣椒的时候，要在拌酱汁之前，这样才能充分与里面的水分混合，才能够和谐的融入其他食材。你记得一件事，每一道菜品都有最适合的酱汁，也有做出最佳口感的时间。嗯，你接着做做看。宋人朋友圈了，我没想到你跟死神辣椒还有这样的渊源啊！我也不知道我当时怎么想的，现在想想都后怕。如果我这次再得林丹，进不了四强的话，是不是就真的没希望了？嗯这个送，什么东西啊？看看，四叶草啊。四叶草代表的是幸运。你好，我也才会好。
我想我们都需要一点幸运吧。好了，好好努力吧，小朋友。我好，他才好，好喜欢这句话。想起来，其实他的压力比我大，我不过是个白丁，是个素人。他可是战无不胜的厨神，从来没有过败绩，除了我这次。丁克松，你一定要争气啊！加油啊，小螃蟹去洗澡吗？带着呢。来，不用担心，该准备都准备好了，你可以的。觉得很安心啊！跟你说，这个运动啊，一定要快走，要不然呢，起不到那个有氧的运动，你知道吗？哎，快点！哎，你又看什么呢？是不是看那个节目呢？那要不然咱俩出来运动干嘛呀？就想看他到底做什么菜。看不看？哎哎哎，嘿嘿，做啥菜呢？啊，你不让我看，你又问。行行行，不问了，不问了，你走前面。各位评委，各位观众，穆拉尔斯未来之星厨艺大赛第二场比赛马上就要开始了。第二场比赛，选手们将在辣味上来进行比拼。本场比赛题目叫做鸡发。那现在我们可以看到，工作人员正在将八颗辣椒分给每一位选手，每人一颗，而且仅有一颗。那有些观众可能就有疑虑了，不是辣味比拼吗？怎么够呢？实际上，这是一种叫做卡罗莱纳的死神辣椒。我们日常食用的辣椒啊，辣度一般在三万到八万之间，而它的辣度是在一百五十七到两百二十万。因为辣的不适宜食用，相信你们都没有准备过。那如果这颗辣椒一旦被吃下去的话，五脏六腑都会感到烧灼。但是你们要用它来做菜，不要忘了我们的主题叫做激发。才华横溢的年轻人们，接下来难题交给你们。好，比赛正式开始。用盐啊，加上这个辣椒的辣味，用作调料。嗯，这招高明。好，我们去看下一位选手。哎，不知道 Victor 会用什么方法来调整辣度？他还没有开始处理辣椒。悬念留在最后几。既然如此有悬念的话，要不如我们去看下一位选手。按江千帆之前教我的，卡罗莱纳死神辣椒，不涮水一秒半。应该差不多。这个辣
椒水的味道，忽然让我想起了江千帆。嗯，就这么办。好的，这个徒弟啊。真不太符合大家的期望。啊，我倒觉得这个丫头不错，比我徒弟看上那个要强多了。怎么？又刁又横。我徒弟要是这样啊，我一天得打他三百遍。这铺可是臭棋啊，但是落子无悔。吃了。就是送给你吃的，尝尝。是，巧克力。威克特做的。嗯，这孩子啊，厉害。这个林可颂一直让我看不懂啊！你看，他一直在煮这一颗卡罗莱纳死神辣椒，可是一点辣椒水都没有往菜品里面去放过，这究竟是为什么呢？我真的很想提醒他，我们这可是辣味比赛，不能没有辣，好吧？这已经提醒过了，看着办了在做冰淇淋吗 v i c t o 哎，我们的主题可是辣哦。你想要试试吗？我可以吗？呃，我谢谢你啊，谢谢你。冰糖呢，从来不会让我们失望的。但是这个清凉里面透露着杀气。这样吧，我们还是一起来等待这位少年给我们作品的呈现。现在几点了？十一点半。十一点半了。嗯、哎，我先上趟厕所啊。行行，你快进。啊。
就等你了。老干将，我猜到了。蒙古马里觉得你什么都比我强，唯独的就是拉尔干将，他连自己做的都不爱吃，就爱吃我的。是啊，就是因为你做的太好了。我记得当天蒙蒂开心到放我们两个一小时的假。当天喝了酒的法卡，结果我们三个还喝多了，到第二天了。这就有点辣。保尔森，我们今天可不能喝醉。当然，因为这比赛结束之后，我还会找你麻烦。金蒙蒂，咱们过没下次再来，快点快点！对，我说一会儿就快点，不好意思，快点快点快点！哎，人呢？上菜了，快点啊！各位观众，距离比赛结束还有一分钟，请选手抓紧时间准备。快点点！哎呀，别别别别别打我，别打，抖的我都紧张。各位评委正在品鉴选手们的作品，那我来随机采访一下选手们。嗯，从林可颂开始好了。哎，林可颂小姐，我相信啊，很多观众都跟我一样，刚刚发现你一直用水去煮的那颗辣椒，但是并没有将辣椒水添入到菜品当中，请问是失误了呢，还是说故意这么做的？我一开始是失误，嗯，可是后来不是失误。哦，怎么讲？本人想做辣味海鲜饭来着，我的导师江千帆教过我用沸水煮辣椒的方法，可是后来那个锅太烫了，我不小心就把那个辣椒掉下去了。我在把它捞出来的时候，那个水已经辣的没办法用了。我可以把那个水倒掉，再重新煮一锅，可是那样辣椒的风味就全都没有了。嗯，后来我就想着。没准我可以用辣椒的气味去激发菜品。哦，哇，这个菜品的味道究竟怎么样？我不知道啊。但这个方法真的很绝。那这个灵感究竟是怎么被激发出来的？就想着想着就被激发出来了呀。<笑>好吧，那你在第一场比赛的时候呢，成绩并不理想。那这一次的比赛就从你先评分，啊。但是呢，以你的风采，我相信啊，这一次应该能取得崭新的成绩。谢谢。哼，你的徒弟还挺灵的。是啊，一
你的药。下面我来宣布本场比赛的结果。遗憾的是，本场比赛只有四位选手成功的将世界上那颗最恐怖的辣椒给解决了。那这场比赛的第一名就是他把微量的辣味控制的最好，他用苹果酒提取辣味，用于鹅肝。喂，哥。哦，你等一下，我马上过来。嗯。准确的完成了本场比赛的主题，激发他就是林小雨，恭喜。第二名 ，Victor。看来他接受不了这个结果，他就把你搬过来了。你有什么事快说吧，我还有事儿。谁要说你了？那找我干嘛？楚婷最近没有向我投诉你，说明你最近表现还不错，我非常满意。哥，我们俩的事你就别掺和了，行吗？你不玩手机能死吗？不是，我一个朋友在比赛，特别关键。上菜喽！老板，这送第四名，这俩孩子太有出息了。我们林家的姑娘能顶半边天呐！老板，你别留点。可颂啊，那个妈看了啊，得的是真棒，真棒，妈挺骄傲，妈挺骄傲啊，再接再厉，妈恭喜你啊！还有啊，那个我是偷偷看的手机啊，别跟你妈说啊，千万别让你爸知道，我偷摸看的啊，妈祝贺你。睡那么久啊，回家吧。厕所人多，回家。哎，吃点什么呀？来点辣的。麻辣海鲜。回来。是不是偷看了？没有啊。说实话。你没看，你怎么知道我看了？我。哥，你说的都对，我是同意先成家后立业，但是成家总得有个条件吧？我和楚婷根本就不到那时候，什么时候算时候啊？我和你嫂子也是先结的婚，后培养的感情，现在不也过得挺好的吗？如果爸妈还活着，这种事情轮不到我来说你，但是现在只能我来说你。当然，别的事情我对你没有任何要求。但是结婚这件事情，你必须听我的。那万一我向楚婷求婚，而人家不同意怎么办？同不同意是他的事儿，求不求婚是你的事儿。我就不信你真心实意向他求婚，他会不同意。那哥，你让我挑个时间准备一下再跟他求婚，行吗？行。林可颂，怎么了？怎么了？我还想问你呢，你怎么那么有心机啊？什么意思啊？你离我那么近，你锅里的辣味、水蒸气全都飘到我的鹅肝上了。本身辣度我可以降得更低，都怪你！你为什么要害我？我都得了第一名了嘛，别说这些奇怪的话。你还真跟你爸一样，本身你爸就不如我爸。还一辈子不给我爸好脸色看，我赢了比赛你都要害我，真的是有其父必有其母。我
是你很久了。我比赛是为了我自己，不是因为你。冷静点啊！干嘛？冷静，你没事吧？行了吧？啊，我们作为这场比赛的第一名，来，不补妆，然后就参与媒体的采访啊！有什么了不起的你笑什么啊？你看我这个四叶草真的挺有用的，我比赛也比赢了，打小雨也打赢了。行，那你以后一直带着。还挺懂小女生的心思的。我告诉你啊，你好像根本没有赢林小雨，她的背力根本比你大很多，你知不知道为什么？不就比我多练几年过吗？对。还有啊，刚刚你在台上没回答的问题，你就告诉我，怎么想到的？七吻。你猜。我猜。行，可以啊。那十八猜敢不敢？好呀，那我再给你一个提示，跟你有关。跟我有关。哎，喂。啊，哦，换完了，换一下吧。哎，你刚刚说跟我有关？对，十七个。这这是一个问题吗？十六个。嗯。哎，来上海学的？对啊。玉泉学的。对，江先生、林小姐、托马斯主席邀请二位到赛场。知道。好。托马斯，走。来了。哼哼。那好，我们一起来看看这段的回放画面。一开始呢，这两位选手情绪都相当的稳定，但是不知道后面怎么回事，他们突然就失控了，相互拉扯头发。我真的搞不懂哎，他们究竟是来参加烹饪比赛的呢，还是来参加散打比赛的？那这个时候布鲁也进来了，他试图要将这两位选手分开。我实在是分不出来，这场比赛的高低胜负。我觉得以点数来说，小鱼赢了；但以气势来说，宁可送炭油。好了，我看就当做平手吧。这两位选手呢，每个人记一次警告，当做处分。啊，可是。是他先动手的呀，还不是因为你说。什么原因对我来说并不重要，重要的是，我看到你们两个人动手的事实。还有啊，你们两位导师呢，也真的是做了最好的示范。如果你们要再继续动手的话，那对不起了，我只有取消你们的导师资格。林可颂、林小雨，我们大赛有规定，只要选手被记两次警告以上，那就是立即开除，退出比赛。不用看他们，走。
。这车轮啊，应该是被香车，或者是啊，比香车还要重的车，反复碾压造成。经过重大车祸，车主身上一尘不染，想必是轻功了得。佩服，佩服。呀，干嘛呢？新来的车架组，拆包整理了。嗯。把车摔成这样，你脚不疼啊？你不知道每样物品都是有生命的吗？你管不着，多少钱？修好的。车圈。花鼓、布条、辐条帽，内胎、外胎，八百。修理费四万九千二，一共五万。喂，我买的时候才两千。扫一扫那边的二维码，再在三百人的大群里宣传一下，可以九八折。看你这个人模人样，原来是个黑店。嗨嗨嗨嗨，也不看看谁帮你修车。我们 K 姐，业内有名的，活好话少，可爱多。她能帮你修这破车，感恩吧。谁说要帮她修了？小孩子才拿车发泄，我不接未成年的单，拿走。女人到了更年期才会脾气暴躁不稳定，车放这儿爱修不修。Victor，Victor， Victor 你这是要去哪儿啊？我要回英国，这是个愚蠢的比赛，愚蠢。只有一次的第二，你就受不了了。你管他叫第二名，我管他叫 loser。所以你就要回伦敦去，去做一辈子的 loser。我这是抗议，让我和这些人在一个赛场上，本身就是抬举他们了，竟然还有人的分数靠在我前面，说明这个比赛从头到尾就是一个笑话。我不比了。只有弱者才抗议。Victor。现在活跃在顶级厨艺舞台上的所有人，包括我，都出自这个比赛。我为了让你镀层金，才答应做这个导师。现在你要把我们所有人的希望都扔掉吗？比赛不光比厨艺，还要比意志力。这也是我最担心的。平时啊，我太宠你了。不过妈妈相信，你一定会挺过来的。你知道你自己为什么会输吗？你就说上肢力量太少，核心力量不足，所以你等会注意我的动作。先站直，核心发力，手举起来，注意手臂感受。一、二。这胳膊上的肌肉也太好看了吧！穿衣显瘦，脱衣有肉，说的就是你吧？他到底知不知道自己外表很迷人啊？这伊丽丝怎么这么有福气啊？带这么个男朋友在身边，又有安全感，又有面子。小朋友，啊，是你说要健身，能不能专心一点？嗯，嗯，嗯什么？你看我那什么眼神？我不是乐牌，不是鸡腿，专心。怪声音，你想不想以后轻轻松打架就能赢啊？打什么架呀，和谐手？真没用。这如果换做是伊丽丝的话，她可以举起两倍的重量。哎呀，太买了，很好的，小心点，豆腐酱别摔了。哎，好嘞。
，老板好，老板好，辛苦辛苦啊，哎，没事，哎，你们俩快点，快点，行行行，来爬，哎，赶紧的上大赛逛逛，看看消息更新了没有？您不是不让当你面看吗？我什么时候说过？那多久以前的事了？赶紧的，哎呦。哎呀，现在他们俩是我的骄傲，我只要十分钟不上网看消息啊，我就难受。做的菜吗？不是，你机会不多了。那行了，我不问了。换边。你这还没弄好呢，你熏啊！是不是在耍赖呀？喂。啊、哦，我现在过去。叔叔让我过去一下。什么时候打架的事？应该是吧。行，我陪你。我刚觉得你们俩不错，啊啊！见人就说我们林家俩姑娘啊，特别特别的棒。这回你们倒好了，大庭广众之下居然动起手来了，还拿了处分，还下了官网通报。我说你们了不起呀、啊，丢不丢人呢？说，到底为什么吵架？不打架？嗯，爸，你别生气了，就一次警告没什么的，下次不这样了、啊。你给我闭嘴！还再有下一次，再有下次我打折你的腿。到底谁先动手的？啊？小雨，一定是你对不对？是我。宋，这，你先动的手，你太让我意外了。这，这有什么话不能好好跟妹妹说，一定要动手呢？对不起啊，我。林先生，事实是什么就说什么，有在别怕。爸，你也看见了吧？我姐有江先生撑腰，多厉害啊！哎，江先生啊，这个这是我们家里头的事情啊，我在训孩子呢，你能不能不要掺和进来？李先生，抱歉，我就是不想看到林可松受委屈。可松啊，你受委屈了吗？嗯，没有。赶紧走吧，小雨。咱俩别闹了，嗯，这才是一个姐姐该做的样子吧？好吧，我也想说和好，那和好吧，嗯，和好才怪。爸，我们都和好了，你别生气了。